Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la increíble historia del submarino con el que quisieron rescatar a Napoleón de su destierro en la isla de Santa Elena? Lo primero que tenemos que aclarar es que el inventor del submarino moderno fue el español Narciso Monturiol, reconocido junto con Isaac Peral, Cosme García Sáez y Antonio Sanjurjo como pionero de la navegación submarina mundial. El primer submarino de Monturiol, llamado Ictíneo I, fue botado por primera vez en el puerto de Barcelona en junio de 1859. El ingeniero catalán, que también fue político, consiguió que su pez barco navegara totalmente sumergido durante dos horas y 20 minutos, a una profundidad de 20 metros, y después hizo que regresara a la superficie. Cinco años más tarde, Monturiol votó el Ictíneo II, por el que ya se mostró interesado el ejército español. A diferencia del Ictíneo I, que avanzaba gracias a un propulsor plano de aleta accionado por los cuatro miembros de la tripulación, este nuevo submarino contaba con un motor anaeróbico de combustión a vapor y funcionó con éxito. Pero la compañía del ingeniero español terminó quebrando por falta de apoyo económico y se vio obligado a dejar a un lado su proyecto. Pese a todo, nos quedan los escritos que Monturiol nos dejó mientras lo desarrollaba y también su ensayo sobre el arte de navegar por debajo del agua. En la misma época, otro ingeniero e inventor español, el logroñés Cosme García Sáez, de origen humilde y formación autodidacta, también desarrolló un sumergible. Y fue un par de décadas después, en 1888, cuando el militar cartagenero Isaac Peral creó un submarino revolucionario, con propulsión eléctrica y un tubo lanzatorpedos que le permitía disparar sin tener que salir a la superficie. Fue votado en Cádiz con gran éxito y las pruebas oficiales se iniciaron en 1889. La nave de Peral logró permanecer bajo el agua una hora y además hizo Diana en un objetivo situado a 300 metros de distancia. Un año más tarde logró navegar bajo las aguas durante 9 kilómetros y a una profundidad de 10 metros. Inexplicablemente su proyecto, que podría haber influido en el desarrollo del conflicto bélico del 98 entre España y Estados Unidos, quedó paralizado porque las autoridades no le dieron permiso a Isaac Peral para que siguiera desarrollando su prototipo. Y además el inventor sufrió una campaña de desprestigio y fue víctima de conspiraciones. Seguro que de todo ello os hablaremos en un vídeo futuro, porque es una historia que merece ser contada. Por cierto, el coruñés Antonio Sanjurjo diseñó en 1898, contrarreloj, su aparato submarino llamado boya lanzatorpedos y capaz de plantar minas marítimas, precisamente con motivo de la guerra hispano-estadounidense, por si los buques norteamericanos visitaban las costas gallegas. Pero nunca llegó a usarse porque el mismo día en que Sanjurjo probó con éxito su sumergible en el mar, el 12 de agosto, se puso fin al conflicto bélico entre ambos países. Pero mucho antes que Monturiol, García Sáez, Peral y Sanjurjo, en 1775 el estadounidense David Bushnell, un estudiante de la Universidad de Yale, construyó un pequeño submarino manual llamado Turtle durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Tenía forma esférica con un diámetro de unos 2 metros y era monoplaza. El piloto viajaba sentado e impulsaba la nave gracias a un par de hélices que movía con brazos y piernas. En su interior contaba con oxígeno suficiente para unos 30 minutos. Tras ese tiempo debía regresar a la superficie para renovar el aire, lo que limitaba la autonomía del submarino. Contaba además con un compás y un manómetro que informaba de la profundidad. La intención era usarlo como arma militar ofensiva, pero fracasó en las misiones que se le asignaron en 1776, 
y que consistían en colocar explosivos en la parte inferior de los buques de guerra británicos para hacerlos saltar por los aires. Se cree que ese mismo año el Turtle se hundió junto con el barco que lo transportaba. Pero lo más importante del artilugio de Bushnell es que sembró en otros inventores la idea de desarrollar una nave submarina. Uno de esos inventores fue Robert Fulton, nacido en una granja de Pensilvania en 1765. Fulton, como veremos, pasó a la historia como el inventor del barco de vapor e incluso fue un pintor de cierto prestigio, pero la gran pasión de su vida fue, según apunta el investigador naval David Whitted Thompson en un artículo publicado por el Instituto Naval de los Estados Unidos, anular el poder marítimo por medio de la guerra submarina. Así, en 1797, con 22 años, viajó a Francia. En París intentó conseguir el dinero que le permitiera financiar su propio submarino, cuyo diseño era una mejora del Turtle de Busnell. Fulton creía en el libre comercio, que era muy importante para su país, Estados Unidos, y pensaba que las fuerzas navales europeas eran un impedimento para ese libre comercio. Así que apostaba por inutilizar aquellas poderosas flotas con una nueva arma de guerra, los submarinos. Pensaba que estas máquinas subacuáticas se convertirían en el terror de los marineros y que, por tanto, las naciones no desearían ya tener una armada. Desde nuestra perspectiva actual, sabemos que se equivocaba. El caso es que Fulton presentó su proyecto de submarino a las autoridades francesas, al directorio, como un arma poderosa para aniquilar a la marina de su gran enemigo, la Royal Navy. La idea era que esa embarcación subacuática fuera capaz de meterse bajo el agua y bucear, además de remolcar una bomba submarina a la que llamó Torpedo para colocarla en la quilla de los barcos enemigos. Como veis, cuando hablemos de los torpedos de Fulton, no nos estaremos refiriendo a los torpedos autopropulsados que llegaron años más tarde. Al principio, el proyecto de Fulton tuvo una buena acogida, porque aunque los submarinos efectivos no llegaron hasta la invención de los motores alimentados por baterías, la propuesta de Fulton de un submarino mecánico era con mucho la más adelantada de su época. En cualquier caso, cuando iba a empezar a construirlo, el gobierno francés canceló el proyecto. No se veía caballeroso eso de esconderse bajo las aguas para atacar al enemigo. Infringía las leyes de la guerra y aumentar las tensiones con Inglaterra podía resultar peligroso ya que había muchos prisioneros franceses en manos de los ingleses. Por cierto, el submarino iba a llamarse Nautilus. Y por si os lo estáis preguntando, sí es posible que tenga relación con el Nautilus que aparece en las novelas 20.000 leguas de viaje submarino y la isla misteriosa de Julio Verne. Normalmente se dice que el escritor francés bautizó con ese nombre al submarino de Nemo por los Nautilus Pompilius, una especie de molusco cefalópodo, pero otras fuentes creen que tomó el nombre de la máquina construida por Robert Fulton. El inventor estadounidense no se rindió y cuando a finales de 1799 Napoleón Bonaparte dio un golpe de estado y se hizo con el poder en Francia como primer cónsul, volvió a proponer a los franceses la construcción del Nautilus. Le vendió a Napoleón la idea de que un submarino galo sería capaz de poner fin a la guerra en los mares, ya que haría temblar a los marinos de la Royal Navy. Aunque no había recibido aún el visto bueno del estadista francés, a principios de 1800 Fulton se puso a construir el Nautilus, con capacidad para tres tripulantes y con una vela que le permitía navegar también sobre la superficie del agua. Igual que los construidos anteriormente, dependía de la fuerza humana. Lo puso a prueba y tuvo éxito. Así que en 1801 Napoleón acordó pagarle a Fulton 
una importante suma de dinero para que en la ciudad portuaria de Brest, en Bretaña, mejorara su submarino. Tenía forma de cigarro y una longitud de 6 metros y medio con un diámetro de casi 2 metros. Por cierto, este submarino no tenía periscopio, ya que se inventó casi medio siglo después. Lo inventó una mujer, la estadounidense Sarah Mader. Pero volvamos con Fulton. Cuando escribió a Napoleón meses después para informarle de que sus pruebas con el Nautilus de nuevo habían tenido éxito, no obtuvo respuesta. Napoleón le retiró su apoyo poco después, quizás porque ya había firmado la paz de Amia, que había puesto fin a la guerra contra británicos e irlandeses. Pero solo un año tardaron en volver a enfrentarse en la denominada Guerra de la Tercera Coalición, que unió a Reino Unido, Austria, Rusia, Suecia y Nápoles contra Francia, con el objetivo de derrocar a Napoleón. Y para entonces, las autoridades de Londres ya sabían de las pruebas que Fulton había estado haciendo con su submarino y se mostraron interesados por el invento. Así que el estadounidense, ante el escaso interés mostrado por los franceses, se marchó a la capital inglesa en busca de financiación para seguir desarrollando su submarino y su sistema de torpedo. Y en 1804 llegó a firmar un contrato con el primer ministro inglés, William Pitt, que no se interesó por el Nautilus, pero sí por los torpedos, ya que los británicos veían interesante la idea de poder atacar las flotas del enemigo con bombas submarinas. Fulton tenía previsto trabajar en ambos proyectos, ya que para él eran indisolubles. Se cree que fue entonces cuando el estadounidense empezó a trabajar con un marino y contrabandista irlandés llamado Thomas Johnson o Johnston, no está claro cuál era su apellido real, del que hablaremos más tarde. En 1805 Fulton logró hacer estallar un bergantín con uno de sus torpedos, pero el almirantazgo quería ganar las batallas sobre el agua, como acababa de hacer Nelson en la batalla de Trafalgar contra franceses y españoles, una victoria que además ya hacía innecesarios los torpedos de Fulton. Y para desgracia del inventor estadounidense, Pitt, su principal adalid en el gobierno británico, falleció a los pocos meses. Así que Fulton perdió el apoyo económico del gobierno británico y, decepcionado, regresó a Nueva York. En su país siguió trabajando en el desarrollo de torpedos y submarinos, pero sobre todo en el barco de vapor. Y aunque 20 años antes otro estadounidense, John Fitch, había hecho navegar el primer prototipo de barco de vapor por el río Delaware, en 1807 fue Fulton quien construyó el primer barco de vapor comercial de la historia, el North River Steamboat, al que después se conoció como Clermont, que transportaba pasajeros entre la ciudad de Nueva York y Albany y se convirtió en un gran éxito comercial. En los primeros compases de la guerra de 1812 entre Estados Unidos e Inglaterra, el gobierno británico pidió a Thomas Johnson, ¿recordáis el marino y contrabandista que se cree que había estado trabajando con Fulton?, que construyera un sistema de torpedos y un submarino. Querían una máquina subacuática que pudiera ser gobernada, que su tripulación pudiera sumergirla y hacerla emerger a la superficie y que fuera capaz de colocar torpedos en la quilla de los barcos enemigos. Johnson, contrabandista desde la tierna edad de 12 años, parecía conocer bien los diseños de Fulton, aunque no se sabe si porque realmente trabajó con él o porque los sustrajo o llegaron a sus manos de otra manera. El caso es que dos años más tarde, en 1814, había en Londres un sumergible de estas características terminado. Era capaz de navegar como un barco normal y también bajo el agua, como el submarino de Fulton, pero no se sabe seguro si esta nueva nave fue obra de Johnson. 
Al final, tanto estadounidenses como británicos terminaron renunciando a los submarinos como arma de guerra, hasta unas décadas después. Pero ahora regresemos con Napoleón, que en 1804 se había autoproclamado emperador de Francia y había llegado a conquistar gran parte de la Europa continental. Como sabéis, terminó derrotado en 1814 y las potencias vencedoras restauraron la monarquía borbónica en Francia. Y al emperador lo exiliaron a una pequeña isla del Mediterráneo, Elba. Aunque allí sus enemigos le permitieron reinar como un príncipe con su propia corte y una guardia personal, Napoleón decidió huir en febrero del año siguiente. Regresó a París y logró recuperar el poder. Así inició el periodo conocido como los 100 días, que fue los que gobernó antes de que sus tropas cayeran definitivamente derrotadas en Waterloo. Esta vez sus enemigos, los británicos, decidieron enviarle a una remota isla en mitad del océano Atlántico, a medio camino entre África y América del Sur, a más de 1900 kilómetros de tierra firme, Santa Elena. Y en esta ocasión no lo acompañaban ni guardia personal ni corte, solo sus guardianes y algunos compañeros de exilio, como Charles Tristan, marqués de Montolón, que más tarde será uno de los principales beneficiados a nivel económico del testamento de Napoleón. El corso desembarcó en Santa Elena en octubre de 1815. Los años empezaron a pasar y la salud de Bonaparte fue empeorando. Vivía en un lugar llamado Longwood House, una casa del interior de la isla, aislada y situada en una llanura que se veía permanentemente azotada por los vientos. Las condiciones de confinamiento a las que sus carceleros sometieron a Napoleón fueron duras, probablemente porque temían un nuevo intento de fuga. Así que no se tomaban a broma ningún rumor sobre un posible plan para rescatar al estadista francés. Porque quedaban bonapartistas en el mundo que deseaban liberar al corso y más con el espíritu revolucionario que azotaba a Europa en esos momentos. Así, por ejemplo, su hermano José Bonaparte, que había reinado en España, se había hecho rico tras huir a Estados Unidos, de forma que disponía de los recursos necesarios para financiar una operación de rescate. Pero no era nada sencillo, porque la isla prisión de su hermano estaba custodiada por 2.800 hombres, entre oficiales y soldados, 500 cañones, centinelas en las escasas zonas de desembarco que había y además 11 barcos, 3 fragatas, 2 buques de guerra y 6 bergantines se encontraban patrullando de continuo las aguas que rodeaban Santa Elena. Por no hablar de que la isla estaba circunvalada por defensas naturales en forma de acantilados, nadie podía acercarse sin ser avistado. El irlandés Sir Hudson Lowe, gobernador de la isla y más conocido como el carcelero de Napoleón, lo tenía todo bien controlado. No había forma de franquear esa barrera de barcos sin ser vistos. O sí, un submarino como el ideado por Fulton podía ser un medio de transporte ideal en una hipotética operación de rescate. Pues bien, encontramos referencias históricas bastante fidedignas de un intento de liberación que los bonapartistas planearon llevar a cabo a finales de 1820 o principios de 1821. ¿Y cómo sabemos de ese complot? A través de un grande de la literatura anglosajona, Sir Walter Scott, considerado el padre de la novela histórica. El escritor escocés fue el primero en hablarnos de este intento de rescate. Lo hizo en 1827, año en el que publicó una de las primeras biografías en inglés sobre el militar corso, titulada La vida de Napoleón Bonaparte. Entre las fuentes que Sir Walter Scott usó para documentarse se encontraba el propio duque de Wellington. 
El plan más factible consistía en llegar a la zona con un barco de vapor que permaneciera a suficiente distancia de la isla como para no ser detectado por los británicos y luego en mitad de la noche usar un submarino para alcanzar tierra, Prosperous Bay, a 5 kilómetros de Longwood House, parecía el enclave de más fácil acceso en la costa de Santa Elena. Después sacarían de allí a Napoleón en el submarino y terminaría embarcando en el barco de vapor que lo llevaría hasta América, donde la popularidad del general era enorme. Pero si la primera parte del proyecto de fuga, fabricar un submarino que hiciera viable el plan y que ni este sumergible ni el barco fueran detectados por los ingleses, ya tenía su complejidad. La segunda no resultaba más fácil porque una vez en tierra debían llegar a Longwood House, donde residía Napoleón y la casa se encontraba custodiada por soldados británicos, de manera que nadie tenía permiso para entrar o salir de allí tras la puesta de sol. Los carceleros debían estar especialmente atentos durante la noche, ya que adivinaban que durante esas horas era cuando se podía producir un intento de fuga. ¿Y a quién encargarle una misión tan compleja? Sir Walter Scott nos habla en su biografía sobre Bonaparte de Thomas Johnson. Según palabras del escritor escocés, un contrabandista de un carácter extraordinariamente resuelto y cuya vida había sido un tejido de riesgos desesperados. Según el autor de Ivanhoe, Johnson había escapado de forma memorable de la prisión londinense de Newgate y luego había pilotado el barco de Lord Nelson hasta el ataque de Copenhague, una batalla en la que Nelson se había enfrentado a una flota danesa-noruega. Al parecer, este último dato, el de que Johnson había pilotado el barco de Nelson en Copenhague, podría ser un error de Sir Walter Scott. Johnson era un aventurero, un experimentado marino y un contrabandista, por lo que estaba acostumbrado a burlar a las autoridades. De hecho, había logrado fugarse de varias cárceles y, como dijimos, estaba familiarizado con la construcción de submarinos. Así que en 1820, cuando tenía 48 años, aceptó el encargo de rescatar al que fuera emperador de Francia. Johnson llegó a diseñar un submarino que medía 12 metros de eslora, llamado Etna. Su diseño era primitivo y las velas se encargaban de impulsarlo en la superficie, como el de Fulton. En un artículo muy interesante del historiador argentino Emilio Ocampo, publicado por la revista napoleónica La Revue de la Fundación Napoleón y titulado El intento de rescatar a Napoleón con un submarino hecho o ficción, se explica que Johnson nos hizo llegar su versión del plan a través de unas memorias publicadas por un escritor y periodista llamado Frederick William Naylor Bailey, ocho años después de que Sir Walter Scott hablara por primera vez de este complot submarino para liberar a Napoleón. En páginas de aquella obra titulada Escenas e historias de un clérigo en deuda, Johnson, que al parecer conoció a Bailey en una prisión para deudores, corregía algunos de los datos que había proporcionado el escritor escocés. Así, el marino explicaba que en realidad tenían previsto llevar a cabo el plan de fuga con dos submarinos, el Etna y el Eagle. Asimismo, reconoció que las conversaciones para llevar a cabo la misión las había mantenido con Barry Edward O'Meara, que durante tres años había sido médico de Napoleón en Santa Elena y por tanto conocía muy bien la seguridad que rodeaba al general. Y sabemos que Sir Hudson Lowe había echado de la isla a O'Meara a principios de 1818 precisamente por simpatizar demasiado con el prisionero. De hecho, unos meses después, el galeno irlandés escribió una carta a los lores del almirantazgo en la que sugería que Lowe podría intentar asesinar a Napoleón. Johnson también explicaba en el libro de Bailey que la idea era ir a rescatar a 
Napoleón y que una vez dieran con él, tenían previsto disfrazarlo con ropajes de lacayo para poder despistar a las tropas que custodiaban Longwood House, para bajar a Napoleón por un acantilado escarpado tenían pensado utilizar una especie de silla de contramaestre o guindola, un tablón horizontal que se solía emplear en los barcos para suspender a una persona de una cuerda cuando había que realizar, por ejemplo, trabajos en los costados de los barcos. Así llegarían al fondo del acantilado donde en la costa los esperaría el submarino Etna. Junto a ellos navegaría el Eagle. El destino final sería Estados Unidos. Y si en su plan de huida se aproximaba a ellos una embarcación británica, estaba previsto usar un torpedo para destruirla. Según refleja en su artículo Emilio Ocampo, a este plan de rescate de Bonaparte dirigido por Johnson, también se refirió en sus Memorias de Ultratumba, el que fue ministro francés de Asuntos Exteriores durante el reinado de Luis XVIII, el vizconde de Chateaubriand, quien, por cierto, fue uno de los que votaron a favor de la pena de muerte para el mariscal Ney, de quien nos hablamos en este otro vídeo. Y también el conde Montolón, compañero de exilio de Napoleón, aseguró que un grupo de oficiales franceses gastaron una fortuna en la construcción de un submarino para liberar al general de su exilio. ¿Y qué ocurrió? Pues que todo el plan se fue al garete porque el 5 de mayo de 1821 Napoleón Bonaparte, tras pasar seis años en el exilio, murió en Santa Elena. Tenía 51 años. Es curioso porque siempre se ha creído que el gobernante corso pudo perder la vida envenenado por sus enemigos con arsénico, pero estudios recientes consideran acertado el diagnóstico de la autopsia que se le realizó al día siguiente de su muerte y que dictaminó que Bonaparte murió por un cáncer de estómago, la misma enfermedad que se llevó a su padre, con solo 39 años, y a una de sus hermanas. Tanto Napoleón como sus captores habían pedido la realización de dicha autopsia si él fallecía. Bonaparte porque deseaba confirmar si había muerto de la misma enfermedad de estómago que su padre, por si esa información le resultaba útil a su único hijo, Napoleón II. Su carcelero, el gobernador de Santa Elena, Sir Hudson Lowe, para demostrar que la enfermedad terminal del preso no había tenido relación con sus condiciones de cautiverio. Incluso le habían estado construyendo una nueva casa para mejorar las condiciones en que vivía, pero Napoleón nunca llegó a ocuparla. Por cierto, hemos mencionado al hijo de Napoleón. Por si os surge la duda, pese a ser el heredero de su padre, nunca llegó a gobernar y murió con solo 21 años, pero no del estómago, sino de tuberculosis. Otra curiosidad de la autopsia del general Corso, según explica el historiador francés Pierre Branda, es que las 17 personas presentes tomaron un trozo de sábana manchada con sangre de Napoleón y están considerados las primeras reliquias napoleónicas. Algunos tienen dudas, y con razón, sobre si esta historia del submarino para rescatar a Napoleón de su exilio forzado en la isla de Santa Elena es verídica o no. Pero según Sir Walter Scott, Johnson ciertamente participó en un plan para liberar al antiguo emperador y el propio Johnson confirmó la noticia a través de las memorias de Bailey. Aunque bien pudo ser una historia fruto de la fantasía del contrabandista o según algunas fuentes, el tal Bailey podría haber mentido y que las palabras que puso en boca de Johnson fueran una mentira o una broma. Como veis, hay bastantes sombras al respecto y probablemente nunca sabremos lo que pasó, pero es una historia que merece ser contada, ¿no os parece? Lo que es seguro es que, como hemos dicho, el plan, si existió, no llegó a ejecutarse por el fallecimiento temprano de Napoleón. Además, expertos en Napoleón como Campo consideran poco probable que el general hubiera aceptado un intento de fuga como aquel, porque 
Bonaparte siempre había dicho que no aceptaría un plan en el que le exigieran disfrazarse ni huir como un delincuente. Si salía de Santa Elena, explica Ocampo, lo haría con el sombrero en la cabeza y la espada al costado, como correspondía a su estatus. Por cierto, el estadista y militar francés fue enterrado en un bonito lugar llamado Valle del Geranio en Santa Elena, situado cerca de un manantial. Pero dejó escrita su voluntad de que sus cenizas reposaran a orillas del Sena, en medio de ese pueblo francés que tanto había amado. Y tras permanecer enterrado en la isla atlántica durante 19 años, su deseo se hizo realidad trasladaron sus restos a París, que fueron recibidos como los de un auténtico héroe por el pueblo francés y hoy descansan en los inválidos. En 2021 se cumplieron 200 años de la muerte de este hombre que fue un genio militar sin igual y llegó a dominar gran parte del mundo. ¿Y vosotros qué opináis de la historia del submarino de Napoleón? ¿Creéis que los partidarios del estadista francés estuvieron a punto de llevar a cabo este plan de rescate? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.